ഹലോ എവറിവൺ സോ നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എം എസ് എസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് എം എസ് എസ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് വളരെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സിൽ എന്താ ഹൈ റെഡിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്കുകൾ മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോവരുത് എക്സാമിന് കാരണം ലിമിറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ റിപ്പീറ്റഡ് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാം പറ്റുമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് പോകണം ഈ പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ്സിനെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം റെഡിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകണം പക്ഷെ അത് മാത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്സാവുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും നിങ്ങൾ വൃത്തിക്ക് നോക്കിയിട്ട് പോകണം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു സോൾട്ട് പേപ്പറിൻ്റെ ലിങ്കും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ മേക്ക് ഷോ ദാറ്റ് യു ഷെക്ക് ദാറ്റ് ഔട്ട് ടു മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നമ്മൾക്കുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് കീ കൺസെപ്റ്റ്സ് പറയും മെയിൻറ്റെയിനബിലിറ്റി റിയാ റിലയബിലിറ്റി പോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അത് റിലേറ്റഡ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മോഡൽസ് അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ മോഡൽ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ വാട്ടർഫോൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കുക സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അടുത്ത് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ അജായൽ വേഴ്സസ് ട്രഡീഷണലി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അജായൽ വേഴ്സസ് പ്ലാൻ ഡ്രിവൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അജായലിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെ വരുന്ന കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് സെറാമോണിക്സ് മാനിഫെസ്റ്റോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് മറ്റേ അൺറൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഇപ്പം എം എസ് എസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ട് ഇതിനോട് സൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏത് മെത്തേഡ് ആണുള്ളത് ഏത് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആണുള്ളത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിത് ചൂസ് ചെയ്തതെന്നും ഇപ്പം ആ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ റീസൺസ് കാരണമാണ് എനിക്കിത് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് വെക്കണം എം എസ് എസ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ എക്സാം എഴുതുമ്പോഴത്തേനും എന്തുമാത്രം നിങ്ങൾ ആ കൺസെപ്റ്റിന് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്പൈറൽ മോഡൽസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ സ്പൈറൽ മോഡലിനെ പറ്റി എഴുതണം സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോസസ്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് സോ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എക്സാമ്പിളിനെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് എലിസിറ്റേഷൻ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫങ്ഷണൽ ആൻഡ് നോൺ ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട് എസ് ആർ എസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് എസ് ആർ എസിൻ്റെ പല രീതിക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ റെലവൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്താണ് എസ് ആർ എസ് അങ്ങനെ പല പല സ്പിയേഴ്സിൽ എസ് ആർ എസ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡിസൈൻ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആർക്കിടെക്ചറിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡിസൈനും കോമ്പണൻറ്റ് ലെവൽ ഡിസൈനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അജായൽ അപ്രോച്ചസും നമ്മൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പേഴ്സോണ സിനേറിയോ യൂസർ സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് ഫീച്ചർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഇതൊരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ബേസിക്കലി ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പം മിക്കവാറും ഈച്ച് ഒരു ടു മാർക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും വൺ ടു ടു മാർക്സൊക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക മോഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ യൂസ് കേസ് ഡയഗ്രാം റിലേറ്റഡ് ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ സോ അതെന്താണ് ഏതാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ജാവയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എഴുതുക ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മോഡ്യൂൾ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് ആണ്
മോഡ്യൂൾ ഫോറിൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും സ്ക്രം കമ്പൻ ആൻഡ് ലീൻ മെത്തഡോളജീസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്ലാനിങ് സെക്ഷനാണ് എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മോഡ്യൂൾ ഫോറിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് മോഡ്യൂളിൽ ടെസ്റ്റിങ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെയേറെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ പല ഏരിയാസിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം റിസ്ക് അസസ് ചെയ്യുന്ന ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ടൈപ്സ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിസ്ക് എന്താണ് റിസ്ക് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് മോഡ്യൂൾ ഫോറിൽ നിന്നും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ കുട്ടി കുട്ടി ടോപ്പിക്കുകൾ കുറച്ചുണ്ടല്ലോ പ്ലാൻ റിവൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിങ് കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതൊക്കെ ഒരു ത്രീ മാർക്ക് അല്ലെ ഫൈവ് മാർക്ക് സെവൻ മാർക്കൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അടുത്തത് നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രൈസിങ് റിലേറ്റഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ കൊക്കോമോയോ അല്ലെങ്കിൽ അൽഗോറിതമിക് കോസ്റ്റ് മോഡലിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൈസിങ്ങോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് വരുമ്പോഴത്തേനും ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകളിൽ ഒന്നാണ് എസ് പി ഐ എസ് പി ഐയുടെ എലമെൻസ് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഫ്രെയിം വർക്കിൻ്റെ എലമെൻസ് ചോദിക്കാം എസ് ക്യു എ അത് റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ എലമെൻസും എസ് ക്യു എയുടെ ടാസ്ക് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആൻഡ് മൈക്രോ സർവേസ് മൈക്രോ സർവീസസ് മൈക്രോ സർവീസിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ പേപ്പറിൽ കിടപ്പുണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റി ഡെലിമ അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റി റിലേറ്റഡ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റി എന്നീ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സി എം എം ഐയുടെ ലെവൽസും കമ്പാരിസൺ വിത്ത് ഐ എസ് ഒ നയൻ സീറോ സീറോ വൺ ടു തൗസൻഡ് ഇത് നമ്മളുടെ സാമ്പിൾ പേപ്പറിൽ കിടപ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി കാണും കുറേ ടോപ്പിക്കുകളുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടോപ്പിക് സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് അധികം എം എസ് എസിൽ ചോദിക്കത്തില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ് സെക്ഷനിൽ നിന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കാനായിട്ട് ശരിക്കും നോക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോറി ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോർഷൻസ് മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് ഒരിക്കലും ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഈ പോർഷൻസിലൊക്കെ കൂടുതൽ എംഫസൈസസ് കൊടുത്തിട്ട് പോകാം സോ ദി ബെസ്റ്റ് ഫീൽ എ